GMT の YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ロレックスの新作発表が目前に迫った今回は、ほぼ毎年新たなモデルがラインナップされる GMT マスター2について解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。現行世代の GMT マスター2は、2018年に登場した 126710BLRO。126711CHNR 126715CHNR から始まりました初のベゼルカラーとなったブラウンとブラックの組み合わせは新たな GMT マスター2の幕開けを象徴するかのような新鮮さを感じさせますまた116710の世代にはなかったジュビリーブレスレットが装着された 126710BLRO はステンレスモデルにブルーレッドベゼルが復活したということで大きな話題となりましたかつてはその派手な配色からあまり人気のなかったペプシベゼルでしたが2018年の復活からは GMT マスター2でもトップクラスの人気を誇るカラーリングとなっています2019年にはブルーブラックのベゼルカラーが 126710BLNR として復活したことに加えホワイトゴールド素材の 126719BLRO が誕生しました 126719BLRO はブルー文字盤と隕石を使用したメテオライト文字盤の2種類がラインナップされています現行の GMT マスター2で唯一ブラック以外の文字盤が採用されており金向くモデルらしい特別な雰囲気を感じさせます2020年は特別な発表はなかったものの2021年にはステンレスモデルにオイスターブレスレットのバリエーションが追加され2種類のブレスレットが同時に展開されるようになりました2022年にはグリーンブラックベゼルの 126720VTNR が誕生します初めてのベゼルカラーであることに加えリューズを左側に備えたレフトハンドモデルという大変珍しい仕様で現在でも人気のモデルです2023年にはコンビモデルの 126713GRNR とイエローゴールドモデルの 126718GRNR が追加されました現行の GMT マスター2で初めてイエローゴールドを使用したモデルですがその落ち着いたベゼルカラーがどことなくヴィンテージウォッチのような雰囲気を放っており新鮮でありながらどこか懐かしさを感じさせるモデルですこのように現行モデルの GMT マスター2は2020年以外は毎年何かしらの新作がラインナップされています2024年はロレックスがレッドブラックの多色セラミック部品を製造する特許を取得したとの情報もありレッドブラックベゼルの GMT マスター2が登場するのではないかと噂されていますそうなれば2007年に生産終了となった16710以来約17年ぶりのコークベゼル復活となるため期待している方も多いのではないでしょうかまた 126710BLRO が生産終了するのではないかと噂されており中古価格の上昇が続いています現行モデルの GMT マスター2で生産終了となったモデルは現在までないためその動向が気になるところです一世代前ではブルーレッドベゼルはホワイトゴールドの 116719BLRO 専用のカラーリングでした再びホワイトゴールドモデル 126719BLRO 専用のベゼルとなった場合ステンレスモデルの価格高騰が予想されます 126710BLRO のご購入をお考えの方はお早めにご検討ください今回は2024年の新作発表に備えて GMT マスター2をご紹介させていただきましたロレックスの新作発表が楽しみになった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします GMT の公式 LINE、X、Instagram では商品の入荷情報などをお届けしておりますのでご覧くださいそれでは次回の動画でお会いしましょう素敵な時計ライフをお過ごしください